अध्यक्ष चर्च राष्ट्रव्याप्त प्रजु चूड़ विनवल अवसर उसे अवनीति अने मुख्य पट्टी पीड़ित कैंसर ऐट व्याधि अ दी मेयल अवसर दी पूर्ति निर्मूल अवसर एना उ इकड़ बाध कल अंशमेटे मुख्य मन आंध्र प्रदेश में गत ई संवस परपाल क्रम अवनीति अने चाल पराकाष्ठ को चेरी अ इंत भयंकर अवनीति भारत देश राष्ट्रो भारत देशा की स्वातंत्र तरह आंध्र राष्ट्र इंत एन अवनीति कार्यक्रम जरगले अने चार अंश अंदर्भंग प्रहलाद चरत्र घटन गुर्त अ हिण्याक्ष प्रहला तंत्री प्रहला हरी 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 अ स्मस्टे एक्ना हरी अटा अंत अब आई संवर प्रहला इंदुगा सदेह चक्री सर्वोपगत एंदना चूस अंदे गल दानवाग्रि विंटे राक्षसराजा विंटे इंदुगा अंदूरने सदेह इधर स्तंभव उन्ना अटा तन दधन बी आ स्तंभा को दरसीमह अवतार वी आक्षस संहरी अद्यक्ष इधर्भ में चपा चंद्रबाबुना गार अवनीति इंदुगा अंदूरने सदेह सर्व व्यापी आंध्र राष्ट्र में चूस अंदे गल चंद्रबाबु ग विंटे विंटे एक्ने इकड़ा मैक अद्यक्ष बल्ल को लाइट अद्यक्ष प्रति गोड़ अवनीति असंब्ली अवनीति असंब्ली एर्पट्ठी राजधानी अवनीति सैक्रटेय बिल्ल अवनीति रोड अवनीति अक्ष आश्चर्य वे सी ऐक्स रोड अक्ष कि रोड वे नलभ रेट अक्ष मुफ रू चूड़ नलभ रूम मुफ रे अ मुफ रो नलभ रो आदया बा वीर की अवकाश अध्यक्ष गिरीधर गारी अवकाश माटाड़ता तरह लेकिन चंद्रबाबुना गार पवी तेल ने अक्ष नलभ रूल कि वेटा की मूल जनरल नेशनल हाईवे चूस्ते अक्ष पद को पदे को चंद्रबाबुना गार चा अद्भुत में इरव को नलभ रूल अंत दाला मिंगे आलोचन अक्ष अंत का आगन बागन आगन अक्ष इंको अंशे अक्ष इक अनेक बिल विन विन तरह चंद्रबाबुना गार अवकाश अक्ष मन बिल्ल अस्क तौंद पड़ेगा अक्ष इक बिल्ल कध्यक्ष अड़की पदने चंद्रबाबुग मार्क लेते अबाई गार मार्क पानी रेल ले रुपल ना पदको वेल अक्ष एना भारत देश चरत्र पदको वेल रूपये स्क्वे फीट की बुके अक्ष इंत अवनीत इकड़े का अक्ष राष्ट्र निजर् एमएलए दोचे पने अक्ष अमल अंदर अंत का अक्ष अवेटो कमी वेश जन्मभूमि कमीटी मतृभूमि कमीटी एन पनी अवनीति 
పూర్తి అవినీతి కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం అధ్యక్ష ఎంత భయంకరమైనటువంటి అవినీతి జరిగింది రాష్ట్రంలో అధ్యక్ష ఇందాక మా మంత్రి గారు చెప్పినట్టుగా ఒక పరాకాష్టకు చేరిన తర్వాత అధ్యక్ష ఎప్పుడైనా కూడా ఎక్కడో చోట విరుగుడు వస్తుంది ఆ విరుగుడు ఎవడో కాదు అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆ భగవంతుడు పంపించాడనేటువంటి భావన కలుగుతుంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఒక దశకు వెళ్లిన తర్వాత దాన్ని సంహరించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష చాలా చెప్పారు ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇది ఒక అవినీతికరమైనటువంటి రాజకీయ పార్టీ అని విమర్శించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇప్పటికీ విమర్శిస్తున్నారు జైలుకు వెళ్లారని ఇవన్నీ ప్రజలకు తెలుసు అధ్యక్ష అన్నీ తెలిసిన తర్వాతే నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఈ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు అధ్యక్ష మిమ్మల్ని తుక్కుతుక్కుగా ఓడించారు మర్చిపోతే ఎలాగని అని అయితే చూద్దురే తొందర చూద్దురే అయితే అధ్యక్ష నేను ఇక్కడ నేను మనవి చేసేది ఏమిటా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా చిన్న వయసులో ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు భగవంతుడు ఆశీస్సులానండి లేదా ప్రజల ఆశీస్సులానండి చాలా కఠోరమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు నిజంగా మా అందరికి కూడా చాలా మందికి ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది చాలా కఠోరమైన నిర్ణయాలు ఎన్నికల్లో కూడా చెప్పారు ఏమని చెప్పారంటే ఈ వ్యవస్థ చెడిపోయింది ఈ వ్యవస్థలో ప్రతి అనుభవ అవినీతికి పాల్పడుతూ ఉన్నది ఈ అవినీతిని నిర్మూలిస్తాను నన్ను ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకోండి అని చెప్తే ఏదో ఎన్నికల్లో చెప్పారులే అని అనుకున్నాం కానీ అధ్యక్ష ఈ ఆరు సంవత్సరాలు ఈ ఆరు నెలల పాలన చూస్తున్నాం మనం అవినీతిని పూర్తిగా కూకటి వేళ్లతో ప్రకలించి వెయ్యాలనేటువంటి ఒక దృఢ సంకల్పంతో అడుగులు వేస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మీ ద్వారా అడుగుతా ఉన్న అధ్యక్ష ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజానీకాన్ని బలం ఇవ్వండి ఆశీర్వదించండి ఇలాంటి యువకుణ్ణి ఆశీర్వదించకపోతే అవినీతి వృక్షం ఈ దేశంలో రాష్ట్రంలో పెరిగిపోతుంది ఈ రాష్ట్రానికి ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దటానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నడుం కట్టి ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఆశీర్వదించకపోతే తప్పవుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష చెప్తున్నారు అవినీతి గురించి ఏదో జరుగుతా ఉన్నది అనేటువంటి మాటలు పక్క నుంచి వింటున్నాం అధ్యక్ష నేను కొన్ని ఉదాహరణ చెప్తాను అధ్యక్ష ఎన్సీఈఆర్టి ఎన్సీఈఆర్ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అప్లైడ్ ఎకనమిక్స్ రీసెర్చ్ ఎకనమిక్ రీసెర్చ్ రెండు వేల పదహారులో ఒక స్టడీ చేసి ఢిల్లీ బేస్డ్ సంస్థ స్టడీ చేసి ఒక నివేదిక ఇచ్చింది అధ్యక్ష ఆ నివేదిక ఏంటో తెలుసు అధ్యక్ష భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో కన్నా నెంబర్ వన్ రాష్ట్రం అవినీతిలో సుమ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఇచ్చారు అధ్యక్ష దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తారు అధ్యక్ష మేమేం చెప్పలేదే ఇదేమి సాక్షిలో రాసినటువంటి మాట కాదు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పినటువంటి మాట కాదు నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అప్లైడ్ ఎకనమిక్స్ ఎకనమిక్ రీసెర్చ్ అనేటువంటి సంస్థ రెండు వేల పదహారులో ఈ రకమైనటువంటి నివేదిక ఇచ్చింది అధ్యక్ష అలాగే రెండు వేల పదిహేడులో సిఎన్ఎస్ సెంటర్ ఫర్ మీడియా స్టడీస్ అనేది కూడా దేశవ్యాప్తంగా సర్వే చేసి దేశంలోనే అవినీతిలో రెండవ స్థానాన్ని ఆక్రమించింది చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రం అని చెప్పారు అధ్యక్ష ఎంత పరాకాష్టకు వెళ్ళింది అధ్యక్ష ఇంత పరాకాష్టకు వెళ్ళినటువంటి ఈ రాష్ట్రాన్ని మరి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు నిజం చెప్పాలని ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నారు అంత పరాకాష్టకు వెళ్లారు కాబట్టే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంటి యువకుడు కావాలని చిత్తు చిత్తుగా మిమ్మల్ని ఓడించారు ఎంత భయంకరంగా మిమ్మల్ని ఓడించారంటే చెప్పని చెప్పని అలవి కాదు అధ్యక్ష అంత భయంకరంగా మిమ్మల్ని ఓడించి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చారు అధికారంలోకి తీసుకొచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆరు నెలలు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన దృష్టిని దేని మీద కేటాయించారు అధ్యక్ష నేను ఒకటే మనవి చేస్తున్నాను వారు దేని మీద కేటాయించారో మనం అందరం చూస్తున్నాం సంక్షేమ కార్యక్రమాలను పూర్తిగా అమలు చేయాలనేటువంటి ఒక దృఢ సంకల్పం దానితో పాటు అధ్యక్ష నేను అవినీతి గురించి చెప్పేటప్పుడు నా పిదేలతో మాట్లాడడం అయితే అధ్యక్ష నా గుండెతో మాట్లాడుతున్నాను ఈ రాష్ట్రాన్ని అవినీతి రహితమైనటువంటి రాష్ట్రంగా చేయాలనేటువంటి దురసంకల్పంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దానికి ఒకటే ఉదాహరణ అధ్యక్ష మా అందరికీ కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు అధికారంలోకి వచ్చాం రాజకీయ అవినీతి ఉండడానికి వీల్లేదు అధ్యక్ష ఇటు వరకు ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఎమ్మెల్యే డబ్బులు తీసుకునేవాళ్ళు మంత్రులు డబ్బులు తీసుకునేవాళ్ళు 
అంతేకాదు వర్క్స్లో డబ్బులు తీసుకునేవాళ్ళు పర్సంటేజ్లు తీసుకునేవారు కాంట్రాక్ట్లో డబ్బులు తీసుకునేవాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధ్యక్షం మీకు మనవి చేస్తా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి ఆదినారాయణ రెడ్డి గారని మా పార్టీలో గెలిచాయ్యా అధ్యక్ష జమలముడిలో వారిని తీసుకెళ్లారు వారికి మంత్రి ఇచ్చారు అక్కడ పాప ఎప్పటి నుంచో ఒక ఆయన సుబ్బారెడ్డి గారు ఉన్నాడు ఆయనకి ఇది రామ్ సుబ్బారెడ్డి ఆయనకి ఈయనకి కాంప్రమైజ్ చేశాడు కాంప్రమైజ్ చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చెప్పారో తెలుసా అండి అది నేను చెప్పిన మాట కాదు సాక్షాత్తు ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు చెప్పాడు ఒక ఆయన ఒక కాంట్రాక్ట్లో చెరొక పావలో తీసుకొని సరి చెప్పాడంట అలాంటి అవినీతికరమైనటువంటి పంచాయతీలు ముఖ్యమంత్రే చేస్తే ఇంకా రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్యే దోచుకుంటే తప్పేంటి అనే పద్ధతుల్లో దోచుకో 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 అని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దోచుకున్నారు అధ్యక్ష ఇంత దుర్మార్గమైనటువంటి పరిపాలన అందించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ ఏదో చెప్తూ ఉన్నారు అనుకున్న అది వేరే అంశాలు అంతేకాదు అధ్యక్ష సరే ఇందాక మంత్రి గారు చెప్పినట్టుగా అవినీతి ఎక్కడ ఉంటుంది అధ్యక్ష డబ్బులు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉంటుంది అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా అధ్యక్ష రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి కూడా నీటి పౌరదల ప్రాజెక్టులు అనేకమైన వాటిని మా రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టారు ప్రతి నీటి పట్టుకుని సద్వినియోగం చేయాలి మనది వ్యవసాయ రాష్ట్రం ఇది ఈ రాష్ట్రాన్ని బాగు చేయాలనేటువంటి దృక్పథంతో ఎంతో ప్రయత్నం చేశారు అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చిన కొత్తలో నీటి పౌరదల ప్రాజెక్టుల మీద ఒక వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేశారు అధ్యక్ష నలభై ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ నలభై ఉన్నాయి ఈ నలభైకి ఎంత అవుతుంది అంటే పదిహేడు వేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలతో ఈ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ పూర్తి చేయవచ్చునని సాక్షాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వమే వైట్ పేపర్లో చెప్పింది అధ్యక్ష ఐదు సంవత్సరాలు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు అధ్యక్ష వాళ్ళు అరవై ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏది కూడా పూర్తి కాలేదు అంటే పదిహేడు వేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది అంచనా అని మీరు చెప్పి అరవై ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్ల ఖర్చు పెట్టి పూర్తి కాలేదు అంటే ఇంతకన్నా పచ్చి దగ ఇంతకన్నా అవినీతికి తర్కణం ఇంకేం కావాలి అధ్యక్ష దీనిలో ఎక్సెస్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎక్సెస్ లేదా టెన్ పర్సెంట్ ఎక్సెస్ ఎవరైతే తన ఎంపీలు ఉన్నారో వాళ్ళకి పిలవటం ఎక్సెస్ చేయటం టైలర్ మేడ్ పద్ధతుల్లో వాళ్ళకి వర్క్స్ ఇవ్వటం తీసుకురా బ్యాగ్లు అని తీసుకోవటం ఇది కాదు అధ్యక్ష ఇది నిరూపించండి నిరూపి తొందర పట్టేలాగా ఆగా కొద్దిగా ఆరు నెలల్లోనే ఏమైపోతుంది సంబరం వాస్తవాలన్నీ ప్రజలకు తెలుసు కదా వాస్తవాలు ప్రజలకు తెలియబట్టే కదా మిమ్మల్ని తుక్కు తుక్కుగా ఓడించింది ఈ విధమైనటువంటి అన్యాయమైనటువంటి పరిపాలన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందించినటువంటి విషయం ఎవరికి తెలియదు అధ్యక్ష ఇవాళ నేను మనవి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష అవినీతి నిర్మూలన చేయకపోతే ఆ సమాజం అభివృద్ధి కాదు అధ్యక్ష ఆ సమాజం సమగ్ర అభివృద్ధి చెందాలి అంటే అవినీతి అంతం కావాలి అనే పట్టుదల కావాలి సరే అవినీతి పూర్తిగా అవుతుందా కాదా ఎంతవరకు అవుతుంది ఎంతవరకు మనం ప్రయత్నం చేస్తాం సమాజం ఎంతవరకు సహకరిస్తుంది అది వేరే అంశం రాజుకి పాలకుడికి అవినీతిని అంతం చేయాలనేటువంటి ఒక దృఢ సంకల్పం ఉండాలి ఉండేటటువంటి నాయకుణ్ణి ఎన్నుకున్నారు ఇవాళ ఆ సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అనేకమైనటువంటి పద్ధతుల్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సహజంగానే అయితే దీనిలో అధ్యక్ష ఈ ఆరు మాసాల్లో మరి అవినీతిని నిర్మూలించడానికి ఏదో నిర్మూలిస్తానని మాత్రమే చెప్పారా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేశారు పరిశీలించాలి ప్రధాన ప్రతిపక్షం పరిశీలించాలి ప్రజలు పరిశీలించాలి మేధావులు పరిశీలించాలి ఏం జరుగుతుంది ఈ రాష్ట్రంలో అధ్యక్ష రివర్స్ టెండరింగ్ అదేవిధంగా జ్యుడిషియల్ ప్రివ్యూ ముందస్తు న్యాయ సమీక్ష వంద కోట్ల రూపాయల పైబడి ఏదైనా ఒక కాంట్రాక్ట్ వస్తే దాన్ని టైలర్ మేడ్ పద్ధతుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొత్తగా ఓ టైలర్ మేడ్ పద్ధతి మీ అందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష ప్రజలకు కూడా తెలుసు ఇక్కడ స్వీచ్ ఛాలెంజ్ విధానం అనేది దాన్ని ప్రవేశపెట్టారు కోర్టుకు వెళ్తే కోర్టు చివాట్లు పెట్టి కొట్టేసింది అక్కడికి తగ్గారా దాన్ని మళ్ళీ ఎమన్ చేశారు ఎమన్ చేసి మళ్ళా స్విచ్ ఛాలెంజ్ పద్ధతుల్లో ఎవరికి కావాలో వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి పద్ధతి అంటే టైలర్ మేడ్ ఎవరికి ఇవ్వాలో ముందే వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవటం అయ్యా నీకు నూట యాభై కోట్లు ఇస్తాం దీనిలో ఒక పాతి కోట్లు ఇరవై కోట్లు మాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి అదే టైలర్ మేడ్ పద్ధతుల్లో చేసి పంపించేటటువంటి కార్యక్రమం చేశారు దీన్ని ఎదుర్కోవడం కోసం అధ్యక్ష జ్యుడిషియల్ ప్రివ్యూ ముందస్తు సమీక్ష పద్ధతి ప్రక్రియను పెట్టారు ఒక జ్యుడిషియల్ విధానాన్ని పెట్టి ఒక రిటైర్డ్ జడ్జిని వేసి ఏదైనా వంద కోట్లు దాడితే ఆయన దగ్గరికి పంపించి దాన్ని అంతా పరిశీలన చేసి ఈ టైలర్ మేడ్ విధానం లేకోకుండా ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అనేటువంటి భావన కలిగే విధంగా చేసి దానిలో ఎక్కడైనా కుషన్ పెట్టుకున్నారా ఎలా పెట్టుకున్నారో కరెక్ట్గా వర్కౌట్ అవ
కమిటీ రివ్యూ చేసిన తర్వాత పంపించిన తర్వాత మాత్రమే అధికారులు టెండర్లు పీసీడేటువంటి పద్ధతి పెట్టారు ఇక్కడే స్థానికంగా మొట్టమొదటి మొట్టమొదటి స్టేజ్లోనే కరప్షన్ అడ్డుకోవాలి అనేటువంటి పద్ధతుల్లో ఇవాళ తయారు చేసేటటువంటి ఒక బ్రహ్మాండమైన విప్లవాత్మకమైన చర్యని భారతదేశం మొత్తంలో తొలిగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఘనత ఈ రాష్ట్రానికి దక్కుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దక్కుతుందని మనం చెప్తాం అంతేకాదు అయితే ఒకసారి రివర్స్ టెండరింగ్ ఇది చెప్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిజంగా సిగ్గుతో తల ఉంచుకోవాలి అధ్యక్ష అయ్యా మీరు టెండర్లు పిలిచారు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు అవన్నీ ఆగు అన్నాం మేము రాగానే ఎందుకు ఆగమన్నారు మాకేం ఇంట్రెస్ట్ లేదా పోలవరాన్ని కట్టడం లేదు పోలవరాన్ని ఆపేశారు అదేవిధంగా రాజధానిని ఆపేశారు బిల్డింగ్లు ఆపేశారు ఆపేక ఆపేసి దానిలో ఉన్న అవినీతి ఏంటో తెలుసుకొని దానిలో ఆదా చేసి తర్వాత అభివృద్ధి పోయి వెళ్ళాలి అవినీతిని ముందు అంతం చేయాలి తర్వాత అభివృద్ధి ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుందనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో ఇవాళ రివర్స్ టెండరింగ్ పెట్టారు ఇందాక మంత్రి గారు చెప్తున్నారు మరి నవంబర్ పదో తారీఖు వరకు పన్నెండు వందల పదమూడు పాయింట్ ముప్పై మూడు కోట్ల రూపాయలు రివర్స్ టెండరింగ్లో ఆదాయింది సరే మంత్రి గారు ఇప్పుడు చెప్పే దాని ప్రకారం పద్నాలుగు వందల కోట్లు ఇవాళ్ళకి పద్నాలుగు వందల కోట్లు అయింది రాబోయే కాలంలో ఎంత వద్దు మనం చెప్పలేము ఎందుకు ఎక్కడైపోయాయి అధ్యక్ష ఈ పద్నాలుగు వందల కోట్లు ఎవరి జేబులోకి వెళ్ళాయి అధ్యక్ష నాకు చెప్తారా కాంట్రాక్టర్ పిలిచి అయ్యా నువ్వు పాడుకో నువ్వు వేసుకో ఎవడే వేయుడు నాకు ఎంత కొట్టు నేను ఎంత కొడతాను ఇది ఈ పద్ధతిని స్వస్తి పలికే విధంగా రివర్స్ టెండరింగ్ వేసి పద్నాలుగు వందల కొత్త రూపాయలు ఆదా చేసినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని మెచ్చుకునేటటువంటి మీ హృదయం ఉన్నదాన్ని అడుగుతాం అలాంటి లేదు ఎక్కడ సందర్భితే అక్కడ గిల్లుదాం గిల్లి పేపర్లో రాంచుకుందాం మా పత్రికలు ఉన్నాయి బ్రహ్మాండంగా రాస్తారు పత్రికల్లో రాసినవన్నీ ఉంటే ప్రజలు మమ్మల్ని గెలిపించారు అధ్యక్ష మీకు ఎక్కువ పత్రికలు ఉన్నాయి బ్రహ్మాండంగా రాశాయి అసలు మీరు గెలవబోతున్నారని రాశాయి కానీ ఎక్కడా కూడా ప్రజలు కేవలం అబద్ధాలు రాసే పత్రికల నంబర్ అధ్యక్ష వాస్తవాలు ఏంటో తెలుసుకునేటటువంటి పద్ధతుల్లో ముందుకు వెళ్తారనేది చరిత్ర చెప్పినటువంటి సత్యం అధ్యక్ష అంతే కాదు అధ్యక్ష ఇసుక విధానం ఎంత గందరగోళం చేశారు అధ్యక్ష ఇసుక రాగానే తవ్వుకోమంటే మేము తవ్వుకునేవాళ్ళం ఎమ్మెల్యేని తవ్వుకోమంటే ఎమ్మెల్యే తవ్వుకునేవాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేశారండి ఇసుక ఉచితం ఉచితం అంటే ఎవరికి ఉచితం ఎక్కడ రేవులుంటే వాళ్ళ నాయకులకు ఉచితం తవ్వుకోవడం అమ్ముకోవడం ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు సంపాదించారు అధ్యక్ష ఇసుక విధానంలో తెలుగుదేశం నాయకు ఆపేశారు ఒక పద్ధతి చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వివరాలు చెప్పండి నిరూపించండి ఏ నాయకుడైనా మా ఇసుక అమ్ముకుంటే వాడిని శిక్షించబోతే ఎప్పుడు అడగండి మీలాగా మేము పంచాయతీ చేయడానికి సిద్ధంగా లేదు ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నది అని మనం చూస్తున్నారు అధ్యక్ష ఎవరి మీద ఎవరు దొరికితే వాళ్ళ మీద బురద ఇది గుడ్డ కాల్చి ముఖాన వేయటం ఈయన ఇసుక అమ్ముకున్నాడు ఆయన బురద అమ్ముకున్నాడు ఎక్కడ ఇలాంటి తప్పిదం జరగడానికి వీలేదనే పద్ధతుల్లో వాళ్ళు చేస్తున్నారు అధ్యక్ష ఇసుక విధానం తప్పన్నారు ఇవాళ అమలు అవుతుంది విధానం ఇసుక ఫ్రీ అయింది వరదలు తగ్గాయి ఇసుక ఫ్రీ అయింది ప్రభుత్వానికి ఎంత ఆదాయం వచ్చింది అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఆదాయం ఏమైపోయింది మీ కాలంలో ఆదాయం అంతా కూడా ప్రభుత్వ ఖజానాలోకి రాలేదు మీ ద్వర జేబుల్లోకి పోయాయి ఇది ప్రజలు గమనిస్తున్నారు ఇవాళ కాకపోతే రేపు వాస్తవాలు తెలుసుకుంటారు కాబట్టి నేను మనం చేస్తున్నాను అధ్యక్ష